ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കോശം കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഏക കോശജീവി ബഹുകോശജീവി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോശം കോശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശം കൊണ്ടാണെന്നും ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കോശങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ പേശി കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ മസിൽ കോശ നാടി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവളിലെ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോശങ്ങളുടെ ചിത്രം കണ്ടു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആകൃതിയും ഘടനയൊക്കെ വേറെ വേറെ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കോശം എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവായ ഒരു ആശയാണ് പറഞ്ഞത് കോശം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പല വിധത്തിലുണ്ട് പല ആകൃതിയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് പൊതുവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കോശത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് കോശം അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കോശം അല്ലെങ്കിൽ കോശം എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കോശം എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്ത ആ ചിത്രം തന്നെ നോക്കാം ജന്തു കോശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ലേ നീല കളറിൽ ഈ ചിത്രം ഇതാണ് കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്തു കോശം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ സെൽ ഇതാണ് ജന്തു കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു രൂപതാണ് നമ്മൾ ജന്തു കോശത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ കട്ടിയുള്ള ഒരു കട്ടിയല്ല ആ പുറത്തുള്ള പുറംഭാഗമല്ലേ ആ പുറംഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കോശസ്തരം കണ്ടോ എന്താണ് കോശസ്തരം കോശസ്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം നമ്മളിപ്പോൾ ആവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് പൊതിയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അപ്പം അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കണ അതിൻ്റെ ആ പുറംഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിനെ അതുപോലെ കോശത്തിൻ്റെ ആ പുറംഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോശസ്തരം പുറം വക്കുകൾ മാത്രമാണ് കോശസ്തരം അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം ഇനി ആ കോശസ്തരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീലഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗമല്ലേ ആ നീലഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് കോശദ്രവ്യം എന്താണ് കോശദ്രവ്യം അപ്പോൾ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം കോശത്തിനകത്ത് കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു ലി ഒരു എന്താ പറയുക ദ്രവ ദ്രവ പദാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്ക് കണ്ട മർമ്മം കണ്ടില്ലേ ആ മർമ്മം മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് എന്ത് പറയുക കോശത്തിൻ്റെ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഒരു ജന്തു കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോശത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കോശസ്തരം കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്ര ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനും കോശസ്തരത്തിനും ഇടക്ക് ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം പിന്നെ അതിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ള വട്ടങ്ങൾ കണ്ടോ അതാണ് ഫേനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യോൾ എന്ന് പറയും ഫേനം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഒരു ജന്തു കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തതാണ് കോശദ്രവ്യം കോശം മർമ്മം കോശ ആവരണം അല്ലെങ്കിൽ കോശസ്തരം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഈ മഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ എഴുതിയത് ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജന്തു കോശം വരക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ജന്തു കോശം എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരക്കുന്നത് പോലെ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരക്കുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആകൃതിയാണ് ജന്തു കോശത്തിൻ്റെ അതായത് കോശസ്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കോശത്തിൻ്റെ ആ പുറംഭാഗം ആവരണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയറാക്കി വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് വരകളായിട്ട് നിൽക്കരുത് അത് ക കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഉഷാറിലൊന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ജന്തു കോശത്തിൻ്റെ എന്താണത് കോശസ്തരം വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്
അതൊക്കെ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരക്കണം പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടയാള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അത്രയും മതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരക്കണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തതുപോലെ ഉള്ള കളറും ഭംഗിയിൽ കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കളറുകൾ വാരി തേച്ച് വെക്കരുത് ടെക്സ്റ്റിൽ ബുക്കിൽ കൊടു കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള കളറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം സെല്ലിൻ്റെ ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം ക്ലിയറായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് മതി ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് മർമ്മം കണ്ടില്ലേ മർമ്മം ഇതേപോലെ ആ റെഡ് കളറിൽ വരച്ച വരെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ മർമ്മം പിന്നെ ഫാനും ഫാനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മർമ്മവും ഫാനും ആയി പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോശസ്തരം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം പിന്നെ കോശദ്രവ്യം കോശദ്രവ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരം കൂടി ഈ നാലെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായി നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ജന്തുകോശം എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എഴുതുക അങ്ങനെ വൃത്തിയിലെല്ലാം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോശം എന്താന്ന് കണ്ടു കോശത്തിൻ്റെ ആകൃതി കണ്ടു അത് വരക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഏലിയനെ കണ്ടോ ജന്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരം ഒരുപതി ഒരുപാട് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ആ കോശങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കോശമാണ് ഇത് ഈ കോശത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കോശത്തിൻ്റെ ആവരണം എന്തായിരുന്നു കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ കോശത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിനും മർമ്മത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദ്രവമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോശത്തിൻ്റെ ആ കേന്ദ്രഭാഗം കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്രഭാഗമായിരുന്നു എന്ത് കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ കോശത്തിൻ്റെ ആ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം അപ്പോൾ ആ കോശത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരച്ച എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻസ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് നമ്മുടെ റൈബോസോമ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ജന്തുകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഒക്കെ കോശങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് മർമ്മം അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ജീവികളുടെ കോശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ചെറുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ കോശങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഏകകോശ ജീവികളിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലൊരു കോശം ആ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ അവയവ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക കോശത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ കോശത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഒറിജിനൽ അല്ല ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ ആണിത് പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യമാണ് ഈ പുറത്ത് ഈ നീല ഭാഗം ഈ ഒരു വെള്ളം പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഈ കൂടെ ഒഴുകി നടക്കണ പോലെ അതാണ് കോശദ്രവ്യം ഇനി വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേനം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വായു നിറഞ്ഞു നിറക്കുന്ന അറകളാണ് എന്ത് ഫേനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയറാണ് എയറും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എയറാണ് കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് എങ്കിലും ഒരു ജന്തുകോശത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മുടെ